Welcome to our channel, Sri Lankan Tradition in Canada. Hi friends, we are going to chocolate cake. This is a normal cake method. We are going to make a cake method. We are going to make a cake method. आज के बंदे नान मुदले फ्रिज ले रहे थे बटर रखते हुए चले नान इधर आइसिंग पोर रखते हैं ना तब अपन टाल में डालेंगे कुछ यह कूड़ा बटर था ना रखते हुए चले इधर आन सोल्टेड बटर निंगे बंदे अर्ली आये फ्रिज ले ले रखते हुए इंगो इधर बंदे ने ना क्या ऐरा कप्तान थे वह आना नान कूड़ा ताम बच्चे आधो मर्द तो बच्चे करें, आलावो पोड़े का सोल रहे, मर्द तो बंदे कोको पाउडर रहते बच्चे करें, मर्द तो बंदे नाल मुट्टे, वैनिला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोल्ट, मिल्क, आधो डा बंदे वोम वाटर तो है। नान बंदे इन्हें ना तो है, इन्हें ना जूस पनाने वाला बंद सोली डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला बंदे ना आनुंगल के डिटेल है, इल्ला वीडियो के में कुड़त रखरन, इधर कंग कुड़पन आदला पातू सहीयोंगा। इप्पे बंदे एप्परी सही रंड पापम। इप्पे बंदे नान इल्ला राई इंग्रेडिएंट्स वन कप बंदे सॉरी वा ओंडे मुकाल कप बंदे ऑल पर्पस फ्लोर डेट वेचकरम आधोड़ा बंदे टू कप्स एक शुगर सेक अपन ये इंद कप पाले डेट करेंगलो वाला तो मशरिंग कप पाले डेट तीन ना आधे कप पाली ये लाते ही मरेंगो टू कप शुगर आधा वधे नानो की पत्ते ग्राम इरकम वन कप इधर इधर ऊपर टा विरपन दान कटाई निंगा टू कप तम पोरण मंडी नहीं है शुगर बंदे उन्होंने शुगर लेवल ले पर तो निंगा कूटी करें कला ना टू कप पोरण इन्दर नांगे इधर के बड़ी ले यम इधर सही पोरण फ्रॉस्टिंग सो अदाला कहने का शुगर बंदे निंगा जूस पनोन मंडी नहीं है उंगले की विरपन आला � बेकिंग पाउडर सेकर ओंडरे टीस्पून नान वंदी दिला ओरु टीस्पून ओंडरे डान इधर डक खाना क्यों आना नान वंदी दिला कोन्यो कोरज सेतालम पिरचने नहीं ले नान वंदो ओरु टीस्पून वंदी बेकिंग पाउडर सेकर अलोड़ा वंदी ओरु टीस्पून बंदे नान बेकिंग सोडा सेकरे नान ठंड ले यम ओंड ओंड दो सेट नान ओरु टीस्पून बेकिंग सोडा ओरु टीस्पून बेकिंग पाउडर सेट नान आलोड़ा बंदे नान ओरु मुक्काल कप के बंदे कोको पाउडर सेकर पोरे इधे बंदे आरा कप स्पून आप अदरान डाला तब थर्टी और मुक्कल कप को सेक रहे कूटे करें कलाम आह परफेक्ट है रुकोन मन्ने मिल ला इधर बंदे मुक्कल कप पीर कम नान मदल और आरा कप को जंप करें पड़ना प्रारंभ में कप पड़ना इधर मुक्कल कप को स्पोल्ट है फ्राई इंग्रेडिएंट दान फर्स्ट चीज़ देखो सेक करवाना हम आधे कप करें नांगा ओवन डा मट्टे इंग्रेडिएंट सेक ला आधे कप रहे बंदे इधर वाला बंदे सॉल्ट सॉली रहना है आधे बंदे ओर टीस्पून निंग ओर टीस्पून ना नम आधे वाले आधे बंदे ओर टीस्पून सॉल्ट सेक को ना निंग आधे खट्टे इधर वंदे ये वाला वंदान वंदे इधर एक रात राई इंग्रेडिएंट अदा वधे फ्लोर मटे द वंदे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कोको पाउडर सोल्ट ये वाला वंदा ने इधर एक रात राई इंग्रेडिएंट नाग इप्पे एल्लाम राई एल्लाम सेट इट्टा सेट इट्चे 
இதை நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்ல ஒரு அறுதட்டால் நீங்கள் லைட்டாக அந்த பேக்கிங் சோடா எல்லாம் சேர்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி அரிச்சு கொள்ளலாம் அது நீங்கள் மாவையும் பேக்கிங் சோடாவையும் போட்டு மறிக்கலாம் அல்லது பிறகு இப்படி போட்டுட்டு மறிக்கலாம் ஆனால் சுகரை போட்டுட்டு அரிஞ்சிங்கன்னா சில நேரம் வேற பார்க்காது நான் பெரிய தட்டு தான் ஜூஸ் பண்ணுறது அழகால வரும் இது நீங்கள் முதலே செய்யக்க செய்யலாம் இந்த கொக்கு பவுடர்லாம் சில நேரம் கட்டியாக இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் இதாக இருக்காது நீங்கள் அரிச்சு விட்டிங்கன்னா நல்லா சும்மா நல்லா பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் பண்ணல சும்மா செய்யுங்க நான் முதல் செய்ய மறந்துட்டு நான் அதில் இப்போ செய்கிறேன் நீங்கள் ஸ்டார்ட்லேயே செய்வீங்கண்டா நல்லது இதில் வந்து நான் அரை கப் வந்து பட்டர் சேர்க்க போகிறேன் இந்த பட்டரை நான் வந்து மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அரை கப்பாக சேர்க்க போகிறேன் ஆயில் மாதிரி மெல்ட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் பட்டரை மெல்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து பட்டர் வந்து எங்களுக்கு முக்கால் கப் பட்டர் வந்து நாங்கள் சேர்க்க வேணும் இதோடு சேர்த்து எல்லா வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் நாங்கள் சேர்க்கலாம் இது வந்து மெஷரிங் கப்பால் ஒன் கப் இதில் வந்து நான் முக்கால் கப்புக்கு பட்டரை மெல்ட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் கூடி குறையலாம் அது உங்கள்கிட்ட சாய்ஸ் பெருசாக பிழைக்காது உங்களுக்கு முக்கால் கப் நான் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் போடுவேன் எவ்வளவு என்னென்ன சேர்த்தேன்னு சொல்லி மற்றது வந்து டூ டீஸ்பூனுக்கு வந்து வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்க்குறேன் அதோட வந்து நான் நாலு முட்டை சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் முட்டையும் உங்களுக்கு விரும்ப மாட்டேன் ரெண்டும் சேர்க்கலாம் நான் நாலு முட்டை சேர்க்கிறேன் இப்போ வந்து நாலு முட்டை சேர்த்துட்டேன் இது ஒரு வித்தியாசமான கேக்காக தான் இருக்க போகுது பழமையாக செய்கிறத விட நாங்கள் இதை தனித்தனியாக சேர்க்காமல் ஒரு ஏரியா சேர்த்துட்டு செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியண்டும் சேர்த்து சாரி வெட்டி இன்க்ரீடியண்டும் சேர்த்துட்டேன் ஆனால் ஓட்டரையும் மில்க்கையும் தவிர இப்போ வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நான் ஓட்டரும் அதாவது பொயில் ஓட்டர் நல்லா கொதிக்கிற நல்ல தண்ணி சுடு சுடு தண்ணியும் மில்க்கும் சேர்க்க போகிறோம் மெதுவா அடிக்க தொடங்க நீங்க இது செய்ய பாருங்க இப்ப நல்ல திக்கா இருக்கு இதோட மில்கும் நாங்க ஓம் போட்டர் அதாவது ஓரளவு கொதிக்கிற தண்ணி சேர்க்க போறோம் நீங்க இது செய்ய அவனை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி கொள்ளுங்க வளமையாக்கு வந்து மில்க் சேர்க்கணும் நீங்க வந்து எல்லாம் சேமா போட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன அமௌண்ட்லயே போடலாம் ஏதாவது ஒன்று குறைச்சி கூட்டினீங்கன்னா இந்த மில்க்ல போட்டர்லையும் குறைச்சி கூட்ட வேண்டி வரும் நான் ஒன் கப் வந்து மில்க் சேர்த்துட்டேன் இப்ப அதோட ஒன் கப் வந்து ஓம் போட்டர் சேர்க்கிறேன் கொதிக்கிற தண்ணி இவ்வளோ இருந்தான் இதுக்கு தேவையானது இப்போ எல்லாமே சேர்த்துட்டா இந்த மில்க் எல்லாம் இல்லை நல்ல ரிச்சான அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துட்டு மெதுவாக அடியுங்க ஏனென்றால் உங்களுக்கு எல்லாம் வெளியில் வர பார்க்கும் சைட் டைம் அப்படியே நல்லா எல்லா பக்கமும் வலிச்சிட்டு வலிச்சு விட்டு நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணி எடுங்க
இப்போ வந்து நான் அதை நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து கேக் வந்து ரெடியாக போகுது எல்லா இன்க்ரீடியண்டையும் வந்து நாங்கள் ஒரே டே சேர்த்துட்டு செய்கிறதால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது நான் இப்போ ஒரு கேக் பேன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து இதுக்கு ஃப்ராஸ்டிங் எல்லாம் போட்டு தான் செய்ய போகிறோம் சாக்லேட் ஃப்ராஸ்டிங் போட்டு அது அந்த வீடியோ இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணுவேன் நான் ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு பட்டர் பூசி வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து பட்டர் பேப்பர் என்னுடைய சின்ன பீஸ் ஒன்று தான் இருந்தது அதால் அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியலை உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கோ இப்போ வந்து இந்த கேக் பேட்டரை வந்து நாங்கள் இதில் ஊற்ற போகிறோம் இப்படி ஊற்றுற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் சரி உங்களை பார்த்தாலே இதே ஒரு சாக்லேட் மாதிரி தான் இருக்குது ஊற்றிக்கியே அது நாங்கள் மேலே சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் தான் ஃப்ரோஸ்டிங் செய்ய போகிறோம் ஸோ எம்மியாக கடையில் வாங்குற மாதிரி இருக்க போதும் நல்லா ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா வலித்து எல்லாத்தையும் இதோட சேர்க்குறேன் இப்படி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் சரி அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக வரும் அந்த கேக் அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுது கேக் மிக்ஸும் ரெடி ஆகிட்டுது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா விட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹைட்டில் வேணுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் கேக் பேனை ஜூஸ் பண்ணிட்டு இதில் டபுள் இது எடுத்து செய்யலாம் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து டபுள் அமௌண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய கேக் ஒன்று ஒன்றா வரும் இதே ஓரளவு நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற பார்ட்டிஸுக்கு அளவான கேக் கரெக்டாக இருக்கும் இது இப்போ வந்து எல்லாம் நான் நல்லா வலிச்சு எடுத்துட்டேன் நீங்கள் ஓம் போட்டர் நல்லா விட்டபடியா ஓம் போட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறத விட நல்ல ஹாட் போட்டர் தான் நான் விட்டேனான் அதால் வந்து இது நல்லா சுகர் எல்லாம் நீங்கள் கணக்கத்தரம் அடிக்க வேண்டி இருக்காது ஏன்னா அந்த ஓமில் கரைஞ்சிடும் இப்போ வந்து கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுது நான் இப்போ இதை அவனுக்குள்ள வைக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே ஒரு சாக்லேட் மாதிரி தான் இருக்குது நான் நைட்டில் தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறபடியே அவங்களுக்கு கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நான் நாளைக்கு மார்னிங் கேக்கை காட்டுவேன் அப்பைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வரும் மிடில் ரேக்கில் வைக்கிறேன் இப்போ வந்து சூப்பரான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிட்டுது நான் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து கீழே வச்சுக்கிறேன் என்றால் ஃப்ரண்ட் சைடு கொஞ்சம் ஷேப் இல்லாமல் வந்தபடியே நான் அதை கட் பண்ணிட்டு செய்யாமல் அப்படியே க அப்படியே திருப்பி வச்சோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மேல் ஷேப் அந்த அடி ஷேப் வந்து பொட்டமில் இருக்கிறது வந்து நல்ல ஷேப்பாக இருக்குது அப்போ நான் கீழே வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அது முன்னு முன்பக்கம் வந்து நான் கட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே திருப்பி வச்சுக்கிறேன் அதால் எனக்கு இங்கே டெக்கரேட் பண்ணணுன்னா எனக்கு இது ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஷேப்பாக இருக்குது நல்லா ஹைட்டாக தான் இருக்குது நான் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன கட் போட்டு கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு நான் அடுவில் கொஞ்சம் சாக்லேட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவேன் அப்போ கேக் வந்து இது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற முடியாது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்க முடியல நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணினோம்டா ஆல்ரெடி உரிக்கின பட்டர் இருந்தது நான் கேக் செய்யக்க அந்த பட்டர் கப்பில் இந்த சாக்லேட்டை போட்டு மைக்ரோவேல் மைக்ரோவேல வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுக்க இப்போ எடுத்து பார்க்க கொஞ்சம் தான் மெல்ட் ஆகிருக்குது என்னம்னா அது டுவெல் செகண்ட் இருக்கத்தக்கதாக திருப்ப தேர்ட்டி செகண்ட் வைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட டைம் இருக்கும் 
மில்க் சாக்லேட் வந்து நல்லா டக்குன்னு மெல்ட் ஆகிடும் இது டார்க் சாக்லேட்டாக நான் ஜூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து செவன் மினிட்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ வந்து இந்த பட்டரோடு சேர்ந்து நல்லா மெல் இப்போ வந்து இப்போ வந்து இந்த பட்டரோடு சேர்ந்து இந்த சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்குது நான் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் உங்களுக்கு பற்றி ஸ்ப்ரெட் மாதிரி வந்துட்டுது இதை எடுத்து நான் இந்த ரோஸ்டிங் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுனால நடுவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கே செய்கிறேன்னா நாளைக்கு செய்து முடிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஜூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த இப்போ வந்து இந்த சாக்லேட் எல்லாம் நான் நல்லா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இந்த எஜ் வரைக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நான் வந்து ஒன் ஹோல் சாக்லேட்டும் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் என்ன நம்ம ஹைட்டாக இருக்கு எங்களுக்கு டெய்ல சாக்லேட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த சாக்லேட் கேக் தான் நான் செய்கிறேன் கொக்கோ பவுடரை விட இந்த சாக்லேட் போடைக்கா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேறு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன சாக்லேட் விருப்பமோ அது ஜூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து மில்க் சாக்லேட் ஜூஸ் பண்ணல அது கூட திகட்டம் என்றபடியாக டார்க் சாக்லேட் ஜூஸ் பண்ணுறேன் இப்போவே உங்களுக்கு பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இதோட முடியலை இப்போ வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அந்த மேல் பீஸை வந்து நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல நான் டெக்கரேட் பண்ணுற அந்த பிளேட்லேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அதால் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த கேக்கை இந்த கேக்கை நான் வந்து அந்த நான் வந்து எந்த கேக்கில் ப்ளே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னா அந்த ட்ரேயில் சாரி எந்த ட்ரேயில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னா அந்த ட்ரேயில் வந்து அந்த கேக்கை வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே நான் எடுத்து அந்த கட் பண்ணின அந்த மேல் பீஸையும் எடுத்து மெதுவாக ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டும் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் இப்போ வந்து நாங்கள் பொட்டம் அந்த பொட்டம் தான் இப்போ நாங்கள் அப்சைடாக நாங்கள் இப்போ பாவிக்கிறோம் அப்சைட் வந்து கீழே இருக்குது இப்போ வந்து இந்த அப்சைடுக்கு வந்து நாங்கள் சாக்லேட் பூசிட்டு இதையும் சாக்லேட் கேக் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் அகெயின் வந்து சாக்லேட் தான் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நான் லீண்டோர் சாக்லேட் டார்க் ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் சேம் அதே மாதிரியே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சாக்லேட் எடுத்துட்டு கட் பண்ணிட்டு இப்படி பீஸா கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுட்டு மெல்ட் பண்ணுவோம் இப்போ சாக்லேட் பீசஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நான் அகெயின் முதல் ஜூஸ் பண்ண அந்த கப்லேயே போட்டேன் அதில் கொஞ்சம் பட்டரை போட்டு மெல்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன்னு எடுத்துகிட்டு கா நான் வந்து இந்த கிலோ ரோச்சஸும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதுவும் டார்க் சாக்லேட் தான் இதுவும் டொப்பக்கு வைக்க போகிறேன் அதோட வந்து சாக்லேட் ஸ்ப்ரிங்களும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து எகெயின் எங்கள் இந்த சாக்லேட் 
பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதே முதல் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்கு அந்த திக்காக வரும் மெல்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் நிலம் வச்சு மெல்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நான் நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நீங்கள் எடுத்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ மெல்ட் ஆகாமல் இருந்தாலும் தக்கண்டு மெல்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்று எடுத்து இப்போ வந்து நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பூனாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இப்படி எல்லா பக்கமும் அதை நல்லா நான் ஊற்றுறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல டீப்பான ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் இந்த சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டை ஊற்றிட்டு சாக்லேட்டை ஊற்றிட்டு இதை நான் இப்படி எல்லா இடமும் வர்ற மாதிரிக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு மேலே வர்றேன் இப்போ வந்து மெதுவாக இதால் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவோம் இதுவே நல்ல திக்காக ஐசிங் மாதிரி தான் இருக்கு சிம்பிளாக ஈஸியாக செதிடலாம் இப்போ வந்து மேலே ஊற்றிட்டோம் அதையே வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைடுக்கும் பூச போகிறேன் சைடுக்கு பூசைக்கு கொஞ்சம் மெஸ் ஆகும் ஆனால் ஓகே நீங்கள் பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க அது நல்லா இதாகிடும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எடுத்து வெளியில் எடுக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ வந்து மிச்சம் இருக்கிற அந்த சாக்லேட் எனக்கு ஒரு சாக்லேட் காணும் இது சைட்டுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்து எல்லாம் நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இனி டென் பர்சன்ட் வேலை இருக்குது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் நேற்று வந்து இந்த சாக்லேட் எல்லாம் பூசிட்டு ஃப்ரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து சாக்லேட் கேக் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நான் நேற்று இது டெக்கரேட் பண்ணிக்க வந்தபடியோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நான் அதை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இப்போ இன்னமும் ஒரு பிளேட் எடுத்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சபடியாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கு எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெதுவாக இதை இன்னும் ஒரு பிளேட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் மெஸ்ஸாக இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன்னு காட்டு வந்து சாக்லேட் கேக் என்னபடியா நான் சாக்லேட்டை வச்சு ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரோஸ்டிங்கும் சாக்லேட்டை வச்சு தான் போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஸ்ப்ரிங்கிள் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பட் அது வந்து கொஞ்சம் டார்க் பரர் ஒரு வச்சு சாக்லேட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் இப்போ டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் இது நேற்றே நாங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் போட்ட வேண்டா இதில் ஒட்டி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு போட்டால் ஒட்டாது ஏனென்றா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தபடியா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னால தெரியும் நல்லா டைட்டாக ஃபிட் ஆகிட்டு அதால் நான் நேற்று அண்ட் மிச்ச சாக்லேட் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இப்போ 
இப்படி இந்த சைடில் வந்து லைட்டாக பூச போகிறேன் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் போடுறதுக்காக லைட்டாக பூசுறேன் ஏன்னால் சும்மா போட்டால் அதில் ஸ்டிக் ஆகி நிற்காது இவங்களை இப்படி பார்க்க இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த தலை இந்த இந்த சாக்லேட்டை நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச வேண்டாம் அது தாயிரம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் விட்டாலும் நார்மலாக சேம் கலருக்கு வந்துடும் இப்போ எல்லா விளிம்புக்கும் சுத்த வேற இப்படி நான் இந்த சாக்லேட்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண இப்போ வந்து எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் எடுத்து டெக்கரேட் பண்ணுவோம் விளிம்புக்கு இப்படி இப்படி கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சமாக போடுவோம் எல்லா எச்சஸுக்கும் போட போகிறேன் வந்து எல்லா இடமும் நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் போட்டேன் நீங்க இப்படித்தான் செய்யணும் மண்டியில் உங்களோட மாயில என்னென்ன மாதிரி நீங்க டெக்கரேட் பண்ண போறீங்களோ அப்படி செய்யலாம் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் இருந்த வழியே நான் இந்த பிளான் பண்ணிட்டு இப்படி டெக்கரேட் பண்றேன் இப்போ எல்லா இடமும் நல்லா இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் போட்டுட்டேன் அதுவே ஒரு கேக் மாதிரி தான் இருக்குது ஏன் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே தேவையில்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் அது இன்னும் ஒரு க்யூட்டாக வரப்போகுது இப்போ வந்து இந்த ஃபெரர் ஒரு வச்சஸ் சாக்லேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த சாக்லேட்ஸை நான் இப்போ இந்த இன்சைடு ஃபஸ்ட் லைனுக்கு வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் போட்டுருக்குறேன் செகண்ட் லைன் உள்ளுக்கு வந்து இந்த ஃபெரோரோ ரோச்சஸை வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு எயிட் இருக்குது நான் எயிட்டை வார மாதிரி வைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் இதே மாதிரி தான் கிட்ட கிட்ட வைக்கணும் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளியும் வைக்கலாம் இது வந்து டார்க் சாக்லேட் அதால் தான் உங்களுக்கு கலர் இப்படி இருக்குது நார்மல் சாக்லேட் பாவிச்சிங்கன்னா நார்மல் சாக்லேட் கலரில் இருக்கும் இந்த இதுலேயே லிட்டில் லிட்டில் ஹார்ட் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஹார்டை வந்து நாங்கள் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வைப்போம் அப்படி தேவையில்ல <laughs> இதுக்கு மேல நாங்க ஏதாவது ரைட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பேக் சைடுக்கு மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் இது வந்து இதுவே நல்லா தான் இருக்கு பாருங்க சூப்பரான கடையில வந்துற மாதிரியே ஹோம் மேட் டார்க் சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இது சைட்ல வந்து அப்போ பூசைக்க மெல்ட் ஆகினது அதை வந்து நான் அப்படியே அந்த எச்சை எடுத்து வர்றேன் 
இது ஃப்ரிட்ஜெலாம் நீங்கள் வைக்கணும் சரியான ஹொட்டாக இருந்தால் மெல்ட் ஆகிடும் வந்து நான் இந்த குளூ வச்சுக்கிறேன் என்ன வேற இது காய்சிங் ஆனால் நான் என்ன டூ மச் அது டெக்கரேட் பண்ணணும் வேலை என்ன இதுவே ரிச்சாக இருக்குது டார்க் சாக்லேட் போட்டபடியா சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் அப் சைட் வச்சபடியா இதுவே ரிச்சாக தான் இருக்குது அதனால் இதுக்கு மேலே வந்து ஏதாவது ரைட் பண்ணுவோம் இருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த சாக்லேட் வந்து அப்போது பூ எடுத்து வைக்க வந்தது இதை வந்து ஒரு வெட் பேப்பர் டவல் வச்சுட்டு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி விடுவோம் இப்படியே நல்லா வைட் பண்ணி எடுத்துட்டா இது க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ சூப்பரான கேக் ரெடி ஆகிட்டுது இதுக்கு மேலே நான் வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் ஃப்ரண்ட் சைடாக வேற போகுது இது பேக் சைடாக வேற போகுதா அதை ஃபஸ்ட்டு இது டிசைட் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நான் இதுதான் ஃப்ரண்ட் சைட் இது பேக் சைட் ஸோ இங்கே ரைட் பண்ணலாம் நான் வந்து டிஏடி டேட் அண்டு ரைட் பண்ண ஓகே இது ஓகே கொஞ்சம் இப்போ வந்து சூப்பரான ஃபாதர்ஸ் டே கேக் ரெடி ஆகிடுது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்க எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பாய் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கன் ட்ரெடிஷன் இன் கேனடா